யுத்தம் முடிவடைந்து பத்து வருடங்கள் கடந்த போதிலும் யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட வடுக்கள் தமிழர்கள் மனங்களில் ஆறாத ரணங்களாகவே பதிந்துள்ளன யுத்தத்தின் போது எத்தனையோ தாக்குதல்கள் தமிழர்கள் மீது திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்பட்டிருந்தன அவற்றுள் செஞ்சோலை சிறுவர் இல்லத்தின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல் தற்போதும் நெஞ்சை புலக்கின்ற நிகழ்வாக மக்களின் மனங்களில் ஆழ பதிந்திருக்கின்றது ஆம் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினான்காம் தேதி இதே போன்றதொரு நாளில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வள்ளிபுணம் பகுதியில் உள்ள செஞ்சோலை சிறுவர் இல்ல வளாகம் மீது இலங்கை விமானப்படையின் நான்கு அதிவக யுத்த விமானங்கள் மிளேச்சத்தனமாக வீசிய பதினாறு குண்டுகள் அறுபத்தோரு பாடசாலை மாணவிகளின் உயிர்களை பறித்தது அத்துடன் நூற்று இருபத்தொன்பதுக்கும் அதிகமான மாணவிகளின் அவயவங்களையும் இழக்க செய்தது இந்த கொடூரமான சம்பவம் இடம்பெற்ற நாள் தற்போது நம் கண்முன்னே காட்சியளிக்கின்றது அன்றைய தினம் கொல்லப்பட்டவர்களில் சிலரது உடல்கள் சிதறியபடி ஆங்காங்கே காணப்பட்டன காயமடைந்தவர்களில் பலர் அவயவங்களை இழந்தனர் பூவாக மலரவிருந்த இளம் மூட்டுக்கள் சருகாகின காயமடைந்தவர்கள் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு தர்மபுரம் கிளிநொச்சி ஆகிய பொது வைத்தியசாலைகளிலும் தனியார் வைத்தியசாலைகளிலும் உடனடியாக அனுமதிக்கப்பட்டனர் தமது பிள்ளைகள் தங்கியிருந்த பகுதி மீது குண்டு தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றதை அறிந்த பெற்றோர் சொல்லனா துயரத்துடன் செஞ்சோலை வளாகத்தை சூழ்ந்திருந்தனர் கொல்லப்பட்டவர்களில் தமது பிள்ளைகளும் உள்ளனரா என்ற ஏக்கத்துடன் இறந்து கிடந்த மாணவிகளை தேடிய குடும்பத்தினர் கொல்லப்பட்டவர்கள் தமது பிள்ளைகள் தான் என தெரிந்ததும் கதறிய கதறல்கள் எழுத்திலடங்காதவை இந்த சம்பவம் இடம்பெற்று இன்றுடன் பதிமூன்று வருடங்கள் ஆகிவிட்டன இந்த தாக்குதல்களுக்கு சர்வதேசங்கள் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தன இருந்தபோதும் தமிழர்களுக்கு எதிரான இவ்வாறான தாக்குதல்கள் இடம்பெற்று காலங்கள் கழிகின்றதை ஒழிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்பதே மக்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது ஆண்டுகள் பதிமூன்று ஆன போதிலும் அன்றைய கொடூர தாக்குதல்களும் கோரமான உயிரிழப்புகளும் இம்மனக்கண் முன்னே தற்போதும் ஆறாத சுவடுகளாக பதிந்துள்ளன எனினும் அன்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவயவங்களை இழந்த சிறுமிகள் அவர்களின் நிலைமை தற்போது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளதென்பது மறுக்கப்பட முடியாத உண்மையே இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்